ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് വേദപുസ്തക പഠനം തുടരാം ഉച്ചത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം പഠിച്ചു ഫറവോൺ കൊടുക്കുന്നു യോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പനും കൊടുത്തയക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഫറവോന് കൊടുത്തയക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തതോ ഒന്ന് യാക്കോബിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുവാൻ രഥം സ്വത്തിന് രഥത്തിന് കുതിരകൾ ഇവ ഓടിക്കുന്നതിന് കുതിര ചേവകർ തീർച്ചയായും ഏതാനും പട്ടാളക്കാരൂടെ പോയി കാണും വാക്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് വഴിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പിന്നെ പട്ടാളക്കാർക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അറുപത്തിയാർക്ക് പേർക്ക് പിന്നെ പട്ടാളക്കാർക്ക് മൂന്ന് യാക്കോബിന് പത്ത് കഴുതപ്പുറത്ത് മിശ്രൈമിലെ വിശേഷ സാധനങ്ങൾ വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാം ഇന്നലെ അത് കണ്ടു നാല് വഴിച്ചെലവിന് പത്ത് പെൺകഴുതപ്പുറത്ത് ധാന്യം അഞ്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അതായത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പതിനൊന്ന് ജോഡി വസ്ത്രം വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് ബെന്യാമിന് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശും അഞ്ച് ജോഡി വസ്ത്രവും ജോസഫും കൊടുത്തു ജോസഫ് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ബാധ്യസ്ഥനും കൊടുത്തു ബാധ്യസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഫറവോനും കൊടുത്തു എന്തിനാണ് രാജാവ് വസ്ത്രം കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രാജാവിന് മുഖം കൊടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നു രാജാവ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആര് യാക്കോ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ വസ്ത്രവും ധരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വസ്ത്രം കഴുകാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല ഇടയന്മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല രഥത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് മഹാനായ മിശ്രയും രാജാവിൻ്റെ രഥങ്ങളിലാണ് ആ മഹ ആ മഹത്വത്തിനൊത്തവിധം വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രിയ കൂടപ്പറപ്പെ നാമും യേശുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം വേണ്ട വില കൂടിയ വസ്ത്രം വേണമെന്നില്ല വില കുറഞ്ഞതാകാം പക്ഷെ മാന്യമായിരിക്കട്ടെ കഴുകി തേച്ചതായിരിക്കട്ടെ മുഷിഞ്ഞതോ വിയർപ്പ് നാറുന്നതോ ആയിരിക്കരുത് ചെരുപ്പും ഷൂസും പോളിഷ് ചെയ്തതായിരിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാർ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്തതോ താടിയും മീശയും ക്ലിപ്പ് ചെയ്തതോ ആയിരിക്കണം മുഖത്തും കാലിലും എണ്ണമയം കുളിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പുരട്ടുക ചിലരുടെ കാല് കണ്ടാൽ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കകത്ത് നടന്നു കയറി വരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അഥവാ ചാമ്പലിനകത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കണ്ടാൽ നൂറ് പറ വയൽ ഉഴുതു കയറി വന്ന ട്രാക്ടർ പോലെ ചെളി നിറഞ്ഞതാണ് കാറിനകം ഒരു കൊട്ട ഒരു കൊട്ട കച്ചട അതിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രധാരണം മറക്കരുത് ഫറവോൺ കൊടുത്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു ദൈവം പേരുമാറ്റിയ ഇസ്രായേലിനും മക്കൾക്കും കൊടുത്തു ദൈവവചനം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പറയട്ടെ അസാധാരണമായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പന്ത്രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ഒന്ന് ദ വില്ലിങ് ഗിവർ ദൈവം ചോദിച്ചത് നൽകിയ അബ്രഹാം അതിനോട് മനസ്സുള്ള അബ്രഹാം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ ഇസാഹാക്കിനെ കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നത് പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം ചോദിച്ചു അബ്രഹാം മനസ്സോടെ കൊടുത്തു അബ്രഹാം ആ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്താൽ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്താ കാര്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രയാസമായിരുന്നപ്പോൾ അതിപ്രയാസമായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ കൊടുത്തു പ്രിയ കുടപ്പുറപ്പെ ദൈവം നമ്മോടും എന്തെങ്കിലും മകൻ മകൾ വാഹനം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി മാല ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം മനസ്സോടെ ആരൊക്കെ തടഞ്ഞാലും കൊടുക്കണം രണ്ട് വലിയ എന്നാൽ ചെറിയ കൊടുക്കുന്നതിൽ മാതൃക കാട്ടിയ സ്ത്രീ ദരിദ്രയായ വിധവ രണ്ട് ചില്ലിക്കാശിട്ടു മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ദ ബിഗ് ലിറ്റിൽ ഗിവർ അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആൾ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ തുക കൊടുക്കുന്നതല്ല കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ പെർസെൻറ്റേജുമല്ല കയ്യിലുള്ളതിനകത്തും ത്യാഗമായിട്ട് കൊടുത്ത ആൾ മൂന്ന് ദ സ്റ്റിഞ്ചി ഗിവർ ലുബ്ധനായ ഗിവർ 
ഷൗൽ രാജാവ് ഒന്ന് ഷമുവൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അമാലേക്കിരെ കൊള്ളയടിച്ച കിട്ടിയതിൽ നല്ലത് സൂക്ഷിച്ചു ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കുറച്ച് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലത് മാത്രം കൊടുക്കുക നാല് ത്യാഗപൂർണമായി കൊടുക്കുന്നവൻ ദ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഗിവർ ദാവീദ രണ്ട് ഷമുവൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് എനിക്ക് ഒന്നും ചെലവില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമായി യോഹോബയ്ക്ക് ഹോമയാകാൻ കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു മിച്ചം വരുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഷർട്ടോ ഷൂസോ പഴയതാകുമ്പോഴല്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ടി വി കണ്ട് തളർന്നു കഴിയുമ്പോഴല്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് അഞ്ച് ദ കവച്വസ് ഗിവർ വ്യാമോഹമുള്ള ഗിവർ അപ്പോസ്തോൾ പ്രവൃത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ അനന്യാസം സഫീറായും ഹൃദയത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയാണ് കൊടുത്തെന്ന് പേര് വേണം എന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്കൊരാളെ അറിയാം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ മുൻപിൽ വരും വടക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കൈ തുറന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ആൾക്കാരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒന്നും തരാറില്ല ജോൺ ഹഗ് എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ദശാംശം കൊടുക്കാത്തവരിൽ മുൻപന്തിയിൽ പാസ്റ്റർമാരാണ് എൻ്റെ എല്ലാവരും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണക്ക് നോക്കി ദശാംശം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഒരു പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആഹാരം തരുന്നത് ദശാംശമാണ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കബളിപ്പിക്കൽ പാടില്ല ആറ് സമർപ്പണത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവൻ ദ കോൺസിക്രേറ്റഡ് ഗിവർ രണ്ട് കുരിന്തിയർ എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ മക്കദോനിയിലുള്ളവർ ആദ്യം അവരെ തന്നെ സ്വയം നൽകി പിന്നെ അവർക്കുള്ളതിൻ്റെ ദശാംശവും വഴിപാടും കൊടുത്തു പുനലൂരിൽ തൊളിക്കോട് മർത്തോമ പട്ടക്കാരനായിരുന്ന കെ ജി ഉമ്മനച്ചൻ കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്തനും സുവിശേഷ പ്രസംഗകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസി ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നേരെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കലെത്തി അത് മുഴുവൻ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയും ഇതാ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന എൻ്റെ ഈ മാസത്തെ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്നും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പറയുന്ന അത്രയും രൂപ എടുത്താലും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്രകാരം ചെയ്ത ഒരു വിശ്വാസിയെ എനിക്ക് ബസ്തറിൽ അറിയാം ആ ചെറുപ്പക്കാരനും അതുപോലെ തനിക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പളം മുഴുവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു കട്ടറായിൽ പഠിത്തമില്ലാത്ത ഒരു തോട്ടി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സാറ അമ്മച്ചിയുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ദശാംശം തരും പിന്നീട് പറ്റുവരവ് കടയിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള കണക്ക് തീർത്ത് ബാക്കിയും കൊണ്ട് മാത്രമേ അവർ വീട്ടിൽ പോവുകയുള്ളൂ സാറാ പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഓഹരിയും കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകില്ല ഏഴ് ജീവൻ നൽകുന്നവർ അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പത്രോഷനും യോഹന്നാനും പറയുന്നു വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ തരുന്നു നാമും ജീവൻ നൽകണം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരോട് സുവിശേഷം രോഗികളോട് സുവിശേഷം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് സുവിശേഷം ഞെരുക്കത്തിലായിരിക്കുന്നവരോട് സുവിശേഷം അടിപിടി കൂടുന്നവരോട് സുവിശേഷം ദുർനടപ്പുകാരോട് സുവിശേഷം എട്ട് സ്വമേധയ കൊടുക്കുന്നവർ ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ സക്കായി തൻ്റെ വസ്തുവകകളിൽ ഒരു നല്ല ഭാഗം ദരിദ്രർക്കായി നൽകി സ്വമേധ കൊടുത്തു വ്യവസ്ഥയ്ക്കപ്പുറം കൊടുത്തു ഒൻപത് മാന്യത നേടുവാൻ കൊടുക്കുന്നവർ മത്തായി ആറിൻ്റെ രണ്ട് വടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ചർച്ചുകളിൽ ഫാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫാനിൻ്റെ ഓരോ ഇതളിലും പേരെഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാം കൊടുക്കുന്നത് കൊട്ടിഘോഷിച്ചാൽ മാന്യത ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടും ഞാൻ പാവപ്പെട്ട പത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി ഒരു ചർച്ച് പണിത് കൊടുത്തു നൂറ് പേർക്ക് ചോറ് കൊടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പള്ളിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു യേശു പറയുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി ഭൂമിയിൽ കിട്ടിപ്പോയി യേശു തുടർന്നു രഹസ്യത്തിൽ കൊടുത്താൽ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് പ്രതിഫലം തരും പത്ത് ആരെയും കാണിക്കാനല്ലാതെ അവസരം കണ്ടപ്പോൾ നൽകി നൽകിയ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ 
ചില കൺവെൻഷൻ്റെ വരവ് ചിലവ് വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും സംഘാടകർ ടാക്സിയിൽ പോയി ബസ്സിൽ പോകാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് പേർ ഉച്ച ഉച്ചഭക്ഷണം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കുറഞ്ഞ ചെലവിലെ ആഹാരം ലഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവോ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ചിലവാക്കി സ്വന്തം വസ്ത്രം കീറി മുറിവ് കെട്ടി ദൈവാലയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ പണം ചിലവാക്കി ചിലവാക്കിയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു പതിനൊന്ന് സുഗന്ധമായി മാറിയ ദാനം ഫിലിപ്പിയർ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നത് സൗരഭ്യവാസനയായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായ യാഗമായി ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും കൊടുത്തത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ദാനം പന്ത്രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം കൊടുത്തവൻ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ നമുക്കായി ക്രൂശ്യൽ മരിക്കുവാൻ നൽകി യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പ്രിയ കുടപ്പുറപ്പെ നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം നല്ല സമയം നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ആരാധന നല്ല പൈതൽ നല്ലത് മാത്രം കർത്താവ് അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ